हेलो एवरीवन अहमद जवाद हेयर बैक अगेन विद एन अदर वीडियो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप एक अच्छे प्रोग्राम बन सकते हैं और आप अपने कोड की कम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं आपका जो बर्डन है जेन पे रहता है हमेशा एक कोडिंग का वो ख़त्म हो जाएगा आप नई से नई लैंग्वेज सीख सकते हैं तो बिना टाइम जाए किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले जस्ट रोल द इंट्रो तो दोस्तों कोई भी लैंग्वेज हो चाहे वो जावा हो सी प्लस प्लस हो सी हो जावा स्क्रिप्ट हो या कोई डिज़ाइनिंग लैंग्वेज एच हो सी हो हर लैंग्वेज को सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अगर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट हो रहे हैं फिर तो आपके लिए कुछ मतलब कि इजी हो जाता है लेकिन अगर आप न्यू डिवेलपर हैं और न्यू स्टूडेंट हैं तो मतलब कि आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे एक लैंग्वेज को कम्प्लीट तरीके से सीखा जाए तो मैं आपको पूरा वे बताऊँगा तो सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूं वो यह है कि डोंट फॉलो द नेटिव पाथ मतलब कि आप रवायती तरीका इस्तेमाल मत करें आ, मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटीज में जैसे हमें सिखाया जाता है कि पहले सी प्लस प्लस सीखें फिर हमारे जवाब सिखाई जाती है बल्कि कुछ इंस्टिट्यूट में तो ऐसा भी होता है कि पहले सी सिखाएं फिर सी प्लस प्लस पे जाएं, फिर जावा पे जाएं। मतलब कि ऐसा ना करें हर लैंग्वेज अपने आप में एक लैंग्वेज होती है आप डायरेक्टली उस पर मूव करें एक नेटिव पाथ मतलब कि आप चूज ना करें जैसे मैं हूँ मुझे पाइथन पसंद थी तो मैं डायरेक्ट मैंने पाइथन सीखी ठीक है थोड़ा बहुत मुझे यूनिवर्सिटी सी प्लस प्लस सिखाई थी जिसने मुझे हेल्प किया लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे देखने में हर लैंग्वेज आप इट्स इसे डायरेक्टली सीख सकते हैं अगर आपको मतलब कि बैकग्राउंड नॉलेज है कि आपने करना क्या है और अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा लेकिन अगर आप क्लियर हैं कि आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है या मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है आपने आयोस करना है या एंड्रॉयड करना है तो आप डायरेक्टली इसके रिलेटेड लैंग्वेज सीखें आप एक नेटिव पाथ जो है वो फॉलो मत करें और सेकेंड टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि आप सनटेक्स से पहले आप थ्योरी सीखें फॉर uh, एग्जाम्पल हम स्टार्ट ऐसे लेते हैं कि हम एक लैंग्वेज का सेंटेक्स सीखना शुरू कर देते हैं जैसे मतलब कि हम सी की बात करें सी प्लस प्लस की बात करें तो हम लगाते हैं इफ प्रथिस uh, और लूप इस तरह से चलेंगे और मतलब कि कंडीशन इफ एज इस तरह से चलेगी मतलब कि पूरे का पूरा सेंटेक्स सीखना शुरू कर देते हैं नहीं ऐसा नहीं होता अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो ऐसा ऐसी अप्रोच मत इस्तेमाल करें आप सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ें ऊपर थ्योरी को देखें उन चीज़ों को देखें कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं इफ एल स्टेटमेंट वर्क कैसे करती हैं सेंटेक्स को इग्नोर करें फिलहाल के लिए फंक्शंस uh, किस तरह से वर्क करते हैं क्लासेस किस तरह से वर्क कर, uh, करती हैं लूप्स किस तरह से वर्क करते हैं पहले आप ऊपर एक डिटेल पढ़ें उसके बाद आप सेंटेक्स की तरफ जाएं क्योंकि जब आप uh, सीखना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता चलती हैं जो थ्यूरी है ना वो हर लैंग्वेज के लिए सेम ही है तकरीबन सेम है वो चाहे पैथन हो जावा हो सी प्लस प्लस हो इन तकरीबन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इनके लिए सेम ही है फर्क पड़ता है सेंटेक्स पे तो सेंटेक्स तो थोड़ा पोस्टपोन करें उस चीज़ को पहले आप थ्योरी पे फोकस करें चीज़ों को सीख लें कि इन चीज़ों का मतलब क्या है और किस तरह से वर्किंग होती है सेंटेक्स आप शिफ्ट भी कर सकते हैं अगर आपने सी प्लस प्लस का जो है वो थ्योरी सीख ली है तो उसके बाद आप डायरेक्टली जो है वो जावा भी सीख सकते हैं ऐसा मसला नहीं है कि आप शिफ्ट नहीं कर सकते इससे आपको शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पर शिफ्ट बहुत जल्दी कर सकेंगे तो ये सेकेंड टिप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरी टिप मैं आपको ये दूंगा कि मतलब कि हमारे यहाँ ये रवायत है कि हम लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और लैंग्वेज के ही होके रह जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मतलब कि आपको उसके बेसिक सीख के आपको किसी टूल पे मूव कर देना चाहिए लेट सपोज आप जावा सीख रहे हैं तो आप जावा में थोड़ा बहुत कोडिंग सीखें उसकी नाव हाव करें उसके बाद आप क्लासेस सीखें एफ एल स्टेट में सीखें लूप सीखें और उसके बाद आप डायरेक्टली मूव कर जाए एंड्रॉयड स्टूडियो पर अगर आप मतलब कि इंटरेस्टेड हैं एंड्रॉयड में तो अगर आप स्विफ्ट सीख रहे हैं इसी तरह इसका पैटर्न है अगर आप मतलब कि पाइथन सीख रहे हैं तो समथिंग डिज़ाइन फ्रॉम इट मतलब कि यही मैं आप टर्म इस्तेमाल करूंगा कि कुछ ना कुछ बनाए जरूर किसी ना किसी टूल का इस्तेमाल जरूर करें किसी ना किसी आई को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है चाहे वो वेबसाइट है कुछ ना कुछ क्रिएट जरूर करें जो कि आपको प्रोजेक्ट हो जिसे आप एक प्रोडक्ट कह सकें तो यही अच्छी अप्रोच होती है यही गुड अप्रोच है
जो चौथी टिप है मेरी आपके लिए वो यही है कि आप तो हम आम तौर पे यही होता है कि हम थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख लेते हैं और कुछ टूल्स सीख के हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े जो हैं वो डिज़ाइनर बन बन गए हैं डेवलपर बन गए हैं ये हमारे लिए काफ़ी है लेकिन ऐसा नहीं होता मैं आपको कहूँगा कि आप कम अज़ कम पाँच प्रोजेक्ट बनाएँ और कम अज़ कम दो तीन प्रोजेक्ट अपने ऑफिशियल वे से लॉन्च भी करें सपोज़ uh, करें आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है एंड्रॉयड में तो उसको गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च करें दो तीन एप्लीकेशन को अगर uh, आपने आई में कोई एप्लीकेशन बनाई है तो उसे वहाँ के स्टोर पे मतलब के लॉन्च करें अगर आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन किया तो वो भी ऑफिशियली तरीके से लॉन्च होनी चाहिए और अगर मतलब कि आपने लॉन्च नहीं की तो आपने कम से कम दो तीन प्रोजेक्ट जो हैं वो फाइवर पे फ्री लांसर पर सेल ज़रूर किए हों ठीक है बनाए आपने पांच हो लेकिन दो तीन आपके सेल लाउट जरूर हुए हों इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होती है डॉक्यूमेंटेशन को आपको ब्रीफली नॉलेज मिल जाता है आप अपने आप को फिर ही अच्छे डेवलपर कह सकेंगे कि अगर आपको पता है कि किस तरह से नाव हाउ से लेकर किस तरह से पूरा लाइफ स्टाइल किस तरह से चलना है ठीक है तो पूरा का पूरा मैं आपको प्रोसीजर आपको मैंने आप को बता दिया है कि आपको बेहतर बेटर वे यही है कि आप कम से कम एक दो एप्लीकेशन लॉन्च जरूर करें ठीक है तो यही आपके लिए बेहतर रहेगा अब मैं लास्ट में चीज़ों को समराइज़ करता हूँ देखें डेवलपमेंट जो है वो इजी चीज़ नहीं है लोग कहते हैं बहुत इजी है हाँ बहुत इजी है अगर आप फोकस करें हमारे यहाँ ये होता है कि हमें दो तीन दिन की मोटिवेशन मिलती है हम दो तीन दिन अच्छे तरीके से फोकस करते हैं लेकिन ये चीज़ गलत है हमें कम अज़ कम भी एक लैंग्वेज के पीछे अगर हम पढ़ें तो तीन मंथ तक लगातार हमें उस लैंग्वेज को सीखना चाहिए हमें दरमियान में स्किप नहीं करना चाहिए हमें दरमियान में ब्रेक्स नहीं लेने चाहिए और लोग सोचते हैं कि शायद अगर छः घंटे का या सात घंटे का कोई कोर्स है तो हम इसको छः सात घंटे को एक दफ़ा ही देख लेंगे और हम एक अच्छे डेवलपर बन जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता आप पूरे के पूरे कोर्स को देख कर डिवेलपर एक दफ़ा नहीं बन सकते आप उसको डिवाइड करें उसके पार्ट्स बनाएं उन पार्ट्स में जो सिखाया जाता है आपको वो इम्प्लीमेंट करें आप साथ साथ मतलब कि स्क्रीन पर वर्किंग करें अपनी तो इस तरह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप एक अच्छे डेवलपर बन सकेंगे तो यही मेरी टेक्निक्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं और बहुत कुछ सीख रहा हूं अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत कुछ सीखेंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कीजिएगा एक सब्सक्राइबर है नीचे और एक ऊपर होता है एज यूजल तो आगे हमारा खत्म हो रहा है ये सेशन तो हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी पुरानी वीडियोस इनको भी जरूर देखिएगा टिल देन बाय बाय